வெல்கம் டு மல்லிகா பதினாஸ் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் இப்போ நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது மலை வெந்தய சாலட் இந்த சாலட் சேர்த்துக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் ஃபெனு கிரீக் நட்டி சாலட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் இந்த சாலட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற சாலடை விட ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமானது இதில் வந்து நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் ஒமேகா த்ரீயில் இருந்து புரதச்சத்துலேருந்து இரும்புச்சத்துலேருந்து வைட்டமின் சியிலேருந்து எல்லாமே ஒன்று சேரும் தினமும் ஒரு சிறிய கப் அளவு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து ஆன்டி ஏஜிங்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா உடலில் வந்து தோல் வந்து சுருங்காது பல உள் உறுப்புகள் வேலைகள் வந்து சரி வர நடக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு உகந்த இந்த சேலடை வந்து எல்லாருமே தினமுமே சாப்பிட ஆரம்பித்தாக்க இதய வியாதியிலேருந்து பாதுகாத்துக்க முடியும் சர்க்கரை வியாதி வராமல் நம்மை பாதுகாத்துக்க முடியும் அதுக்கு தேவையான எல்லாமே இதில் இருக்குது இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பாருங்கள் முளை வந்த வெந்தயம் முக்கால் கப் தேங்காய் துருவல் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சிறு ஆலி விதை விரும்பும் அளவு வால்நட் எனப்படும் அக்ரோட் பருப்பு விரும்பும் அளவு நான்கு அல்லது ஐந்து பாதாம் லேசாக வறுத்த பூசணி விதை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த சாலடு வந்து மலை கட்டின வெந்தயம் மட்டும் செஞ்சு வச்சிட்டாக்க தினமும் வந்து கொஞ்சம் அப்போ கப்போ கலந்து சாப்பிட்லாம் இதுக்கு முதல்ல வந்து எல்லையும் ஆளி விதையும் சேர்த்து வறுக்கணும் ஆளி விதைன்னா ஃப்ளாக் சீட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ரெண்டு விதமாக வருது நமக்கு வந்து இந்த சிறிய ஆளி விதை வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இது வந்து இதோட சேர்த்து வறுத்தாக்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் தனியாக வறுத்த ரொம்ப வந்து மேலே வரைக்கும் தெரிக்கும் அதனால் இது வறுத்து வச்சுக்கிட்டாக்க நம்ம தினமுமே வந்து சாப்பிட்லாம் இந்த எள்ளை வந்து சேர்க்குறப்பையும் இதோடைய இந்த ஆளி விதையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுலேயுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒமேகா த்ரீ ஃபேட் இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து வறுக்கிறப்போ இந்த எள்ளு வறுப்படுற நேரத்துலேயே அதுவும் வறுப்பட்டுரும் லேசான சிகப்பு நிறம் வரணும் தனியாக வறுத்திங்கன்னா தெரிக்கும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி வறுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க எள்ளில் வந்து கால்சியம் சத்து மிக மிக அதிகமாக இருக்குது ஒமேகா த்ரீயும் இருக்குது ஃபேட்டு அதே மாதிரி ஆளி விதையிலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ ஃபேட் இருக்கிறதுனால எல்லோருமே வந்து ஹார்ட் ஹெல்த்தின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க விதவிதமாக அது இந்த மாதிரி சேலடில் சாப்பிட்டிங்கன்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து முழுமையான பலன்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இது வறுப்பட நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த முளை கட்டுற வெந்தயத்தை வந்து எப்படி முளை கட்டுறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த வெந்தயம் வந்து நம்ம வந்து தண்ணியில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஊறியதுக்கப்புறம் நல்லா ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவி எடுக்கணும் கழுவுனதுக்கப்புறமா அந்த வெந்தயத்தை வந்து ஒரு வடி கட்டும் கிர கிண்ணத்தில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வடிய விடணும் வடிந்ததுக்கப்புறமா ஒரு மணி நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா அது ஒரு கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஈரத்தன்மை இல்லாமல் வழுவழுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறப்ப ஒரு கிண்ணத்தில் போடுங்க போட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வெந்தயம் மழை வந்திருக்கும் இந்த மழை வந்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு வாரம் வரைக்குமே வச்சுருந்து தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்லாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நான் சேர்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மண்ட்ஸு வால்நட்ஸு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வெள்ளி விதையோ எந்த விதை இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க அதை வந்து லேசாக வறுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை சேர்த்துக்கலாம் பெரியச்சம்பழம் விருப்பப்படுறவங்க வந்து பெரியச்சம்பழம் ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க பெரியச்சம்பழத்தை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் மற்றவங்க வந்து பெரியச்சம்பழத்தை ஒரு ரெண்டு பெரியச்சம்பழம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இது தெரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இதே நேரம் வந்து இது வந்து நல்லா செவந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த சாலடை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்து செஞ்சு வந்து ஒரு ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சிட்டாக்க தினமும் அதை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணும் இதில் எந்த விதமாக உப்பு சேர்க்கக்கூடாது காரம் சேர்க்கக்கூடாதுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த பாதாம் நீங்கள் வேணால் மைக்ரோவேவ் அவனில் வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா லேசாக ரோஸ்ட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து கட் பண்ணி பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸு இது பார்த்திங்கன்னா வெந்தயத்தில் இருக்கிற அந்த துவர்ப்பும் கசப்பும் நம்ம தேங்காய் துருவல் இதெல்லாம் சேர்க்குறப்ப அவ்வளோவா தெரியாது ஆனால் அதே நேரம் அது நம்மளுக்கு மிகவும் முக்கியமாக தேவை ஆறு சுவையில் துவர்ப்பும் கசப்பும் தான் நம்ம இப்போ மறந்துட்டோம் அந்த துவர்ப்பும் கசப்பும் மிக மிக முக்கியமாக நம்ம உடம்புக்கு தேவை இது போட்டாச்சு இதோடு வந்து உரிச்ச வறுத்த பூசணி வித இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட அக்ரோட் பருப்பு உங்களுக்கு விருப்பமானால் இது கூட வந்து கொஞ்சம் பேக் பண்ணி லேசாக ரோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படியே
மழை கட்டின வெந்தயம் அதிகமாக இருக்கணும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட தேங்காய் திருவல் தேங்காய் திருவல் நம்ம எப்போ சாப்பிட்றோமோ அப்போ தான் சேர்க்கணும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ரெஷ்ஷாக திருவனதை சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லது இப்போ இதெல்லாத்தையும் கலந்துடலாம் சும்மா பச்சையாக அப்படியே கலந்திங்கனாலே போதுமானது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை விட வந்து சிறந்த சாலடு வந்து நீங்கள் எப்போவுமே சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு வந்து இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லதை செய்யும் எல்லா விட்டமின்களும் மினரல்களும் அதாவது தாது உப்புக்களும் சேர்ந்த ஒரு சாலட் தனித்தனியாக நிறைய பேர் சாப்பிட்றாங்க நட்ஸு அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த வெந்தய சேலட் தயாராகிடுச்சு இது சாப்பிட்றப்ப நம்ம நல்லா மென்று சாப்பிடணுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நிதானமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கையில் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்துகிட்டு நல்ல மென்று சாப்பிட்ணும் நம்ம உமிழ் நீரோடு சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து சுலபமாக எல்லாமே உறிஞ்சப்படும் இப்போ முளை வெந்தய நட்டி சேலட் தயார் முளை வெந்தய நட்டி சேலட் தயார் ஸ்ப்ரவுட்டட் ஃபெனுக்ரீக் சீட்ஸ் நட்டி சேலட் இஸ் ரெடி ஐ வாண்ட் டு டெல் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஹியர் வி ஹாவ் ஸ்ப்ரவுட்டட் ஃபெனுக்ரீக் இந்த ஆளி விதையை வந்து ஃப்ளாக் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் நம்ம நாட்டில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து லின் சீட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது தான் ஃப்ளாக் சீட்ஸு இந்த ஆளி விதை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஆளி ஆளி விதை கிடைக்கிது இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இதுவே வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது கிடைக்கும் உங்களுக்கு எது கிடைச்சாலும் பரவாயில்லைங்க லேசாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நம்மளால் சாப்பிட முடியும் இது வந்து நம்ம நாட்டிலேயே அந்த காலத்துலேருந்து இருக்கிறது தான் இது இதுவும் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு சத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியும் முக்கியமாக நம்மளுக்கு தேவையான நல்லதே செய்யும் கொழுப்பு ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டுக்காக இதை சேர்க்குறோம் மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மேல் தோலோடு இருக்குது கரையும் தன்மை இருக்கிற நார்ச்சத்து இருக்குது மிக அதிக அளவு இருக்குது அதுக்காவது கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்ததுன்னா இதை வச்சுட்டு தினமும் சாப்பிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் போயிடுங்க எனக்கு வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இதை தவிர நான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்திருக்கிற சத்துக்களை பற்றி நான் நிறைய எல்லாம் சொல்லிட்டேன் ப்ரோட்டீன் ரிச்சு கால்சியம் ரிச்சு அயன் ரிச்சு விட்டமின் சி ரிச்சு அதை தவிர வந்து எல்லா விதமான மினரல்ஸ் தாது உப்புக்களும் எல்லாத்தையுமே சேர்ந்த ஒரு சேலட் டு ஷேர் சம் சம்திங் அபவுட் திஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஐ வுட் லைக் டு டெல் ஹவு டு ஸ்ப்ரவுட் த ஃபெனுக்ரீக் வி ஹவ் டு சோக் ஃபெனுக்ரீக் ஓவர் நைட் and it has to be soaked for 24 hours and then wash it rinse it 2 3 times and then strain it in a colander keep uh, like that itself for 1 hour afterwards just don't touch with your hands and just uh, uh, mix it well and then uh, keep it in a dry container close with a lid you have to check it after 48 hours don't uh, keep on adding water in between it is not necessary after 48 hours you will see 1 uh, inch uh, fenugreek sprouts it's very uh, tasty very safe at the same time you can sprout in the house itself uh, and you can keep it in the refrigerator for a week or 10 days every day how much ever quantity you want you can use it keep it in a closed container in the refrigerator uh, this fenugreek sprout uh, has lots of uh, antioxidant value uh, iron rich and vitamin c rich and uh, calcium rich not only that it is having that uh, bitter taste that bitter taste is very much good for our health we have to consume uh, all the six tastes every day to remain healthy